আসসালামু আলাইকুম ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শীর্ষ খবরে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি শারমিন সাজ্জাদ সিরিজ খেলতে আজ ভারত যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এ নিয়ে জানতে সাদিব মাহমুদের কাছে যাচ্ছে তিনি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আছেন সাদিব বাংলাদেশ ক্রিকেট দল কখন ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে তাদের সফর নিয়ে আমাদের জানান मोटामुटीजे <laughs> दिल्ली टाइगर प्रधानमंत्री शेख हसंदा बर्तमान सरकार व्यवसा करना व्यवसायी सूझ सृष्टि राजधानी बंगबंधु आंतर्जा सम्मेलन केंद्र बांगलेश लेदार फुटवर एंड लेदार गुड्स इंटरनैशनल सोर्सिंग शो ब्रिज उद्बोधन करो देश चेलेश बनियोग लाभजनक बांगेर मत सुविधा और को देश दीते मंत्य करें प्रधानमंत्री আর সরকার হিসেবে আমরা ব্যবসা করি না কিন্তু ব্যবসায়ীদের জন্য আমরা সব রকম সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দিই সেটা বাংলাদেশে যেমন পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রেও আমাদের সরকার সবসময় সক্রিয় কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের কাছ থেকে আপনারা সব ধরনের সহযোগিতা পাবেন এ আশ্বাস আমরা দিতে পারি একশো চার বছরের রাবেয়া খাতুনকে আঠারো বছর ধরে হাজিরা দেয়া অস্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সাথে আদালত দীর্ঘ সময় বিচার শেষ করতে না পারায় বিচারিক আদালতের বিচারক ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন ও বিচারপতি রিয়াজউদ্দিনের ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় দেন আঠারো বছর আগে অস্ত্র থাকার অভিযোগে রাবেয়া খাতুন সহ আরেক আসামির বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ মামলায় বিচারিক আদালত প্রথমে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করার পর বিচারক পরিবর্তন হলে নতুন করে সাক্ষ্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এ নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলে সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী বিষয়টি হাইকোর্টের নজরে আনেন শুনানি শেষে রাবেয়া খাতুনকে অব্যাহতি দেওয়ার রায় দেন হাইকোর্ট লেবাননে সরকার বিরোধী বিক্ষোভের মুখে দেশটির প্রধানমন্ত্রী সাদ হারেরি পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন দু সপ্তাহ ধরে চলা গণবিক্ষোভ ও অচল অবস্থার অবসান ঘটাতে মঙ্গলবার তিনি এই ঘোষণা দেন টেলিভিশন ভাষণে বলেন জটিল সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রেসিডেন্ট মাইকেল আউনের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন তবে কবে তিনি পদত্যাগ করবেন তা উল্লেখ করেননি সম্প্রতি দেশটিতে দ্রুত অর্থনৈতিক অবনতি অতিরিক্ত ঋণ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে দাম বেড়ে গেছে সতেরোই অক্টোবর হোয়াইট হোয়াটসঅ্যাপ কলের উপর কর আরোপ সহ বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপের প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীরা রাজপথ অবরোধ শুরু করে দু সপ্তাহ ধরে বন্ধ রয়েছে অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রিয় দর্শক এই ছিল হাতে থাকা শীর্ষ খবর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে